আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে কোমর ব্যথা পাঁচটি সেরা এক্সারসাইজ দেখাবো যারা দীর্ঘমেয়াদি কোমর ব্যথায় ভুগছেন তারা এই ব্যায়ামগুলো করে অবশ্যই উপকৃত হবেন আপনারা এই এক্সারসাইজগুলো বাড়িতে বিছানায় শুয়ে অথবা কার্পেটে অথবা রাগ বিছিয়ে করে নিতে পারবেন আমাদের প্রথম এক্সারসাইজ হলো নীলিং স্ট্রেচ চলুন দেখি আমরা এটা কিভাবে করব সো আমাদের ফার্স্ট এক্সারসাইজ হচ্ছে নীলিং স্ট্রেচ সো দেখুন আমরা কিভাবে পজিশন করব সো এভাবে আমাদের হাত এবং হাঁটুর উপর আমরা এই পজিশনে যাব তারপরে কি করব তারপরে আমাদের হাতকে স্টিল রেখে আমরা আমাদের হিলসের মধ্যে বসে যাব স্লোলি সিটোনিও হিলস And when you get to the point, drop your head down, nice and relaxed exercise and come back up, all the way up, then lift your head up. Kneeling stretch introduces a nice gentle movement to our lower back. We are looking at nice and relaxed movement to our spine. That ease of your back pain. Our second exercise is the Superman. This is the bar dog. So, let's see how we do it. So, we are going to do four point kneeling. Our hand and hand to report. We are going to do it. 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 and right arm okay hold for a couple of seconds then back down now right leg out left leg up couple of seconds and back down second exercise the superman or bar dogs stabilizes the muscles around your back so it could be important exercise যেটা আপনি করলে আমাদের যে মাসলগুলা যে মাংসপেশিগুলো আমাদের ব্যাগকে সাপোর্ট দেয় বা আমাদের কোমরকে সাপোর্ট দেয় এগুলা স্টেবিলাইজ হবে এবং শক্তিশালী হবে অনেকের হয়তো এই এক্সারসাইজটা একটু একটু কঠিন মনে হতে পারে তারা এই এক্সারসাইজ না করলেও পারবেন আমাদের তৃতীয় ব্যায়াম যেটাকে আমরা বলি ব্যাক এক্সটেনশন স্ট্রেচ এটাকে এটার আরেকটা নাম আছে বলা হয় ম্যাকেঞ্জি টেকনিক দিস এক্সারসাইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সারসাইজ এটা করলে কি হয় আপনি আপনার লোয়ার ব্যাকে খুব জেন্টল একটা স্ট্রেচ ফিল করবেন অনেকে বলে এই যে স্ট্রেচ সেটা আপনার ব্যাক পেনকে সেন্ট্রালাইজ করে সহজে নিরাময় সহায়তা করে চলুন দেখি আমরা কিভাবে করব। এই এক্সারসাইজের জন্য আপনি এভাবে পেটের উপর শুয়ে যাবেন তারপর আস্তে করে আপনার আপার ব্যাগ আপনার হাতের উপর বর করে তুলবেন এ অবস্থায় এলবো বাঁকা রেখে আপনি পাঁচ সেকেন্ড পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেন ওয়ান টু থ্রি four, five, and slowly down. And again, one, two, three, four, five. One and a half, after hip, after hip, hip, kintu, flourish at the touch, tuck be, hip would be. Okay. And it looks down. আর যদি পারেন আপনি তাহলে আপনি এলবোকে পুরোপুরি সোজা করে নিতে পারেন এই অবস্থায় আপনি পাঁচ সেকেন্ড ধরে রাখবেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ জেন্ট রিল্যাক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ রিল্যাক্স 
আমাদের ফোর্থ এক্সারসাইজ চার নম্বর এক্সারসাইজ যেটাকে বলা হয় নি রোটেশন এটি খুবই একটি সহজ এক্সারসাইজ সবাই করতে পারবেন এটি কি করে এটি আপনার যখন লোয়ার ব্যাক থাকে লোয়ার ব্যাক পেন থাকে তখন স্পাইনটা স্টিফ হয়ে যায় সো এই ব্যায়ামটা কি করে আপনার মিড ব্যাক এবং লোয়ার ব্যাকের মধ্যে একটা জেন্টল মুভমেন্ট ইন্ট্রোডিউস করে আমাদের চার নম্বর ব্যায়াম নি রোটেশন এর জন্য আমরা এভাবে আমাদের পিঠের উপর শুয়ে যাব তারপরে আমাদের ফিট এবং নি এবং ফিট একসাথে করে নিব আমাদের আর্মস আমাদের হ্যান্ডসগুলোকে আমরা আমাদের বুকের কাছে রাখব তারপরে জেন্টলি আমরা আমাদের নি দুটোকে ডান দিকে ছেড়ে দিব অ্যাজ ফার এজ ইউ ক্যান গো সিস নাইস অ্যান্ড জেন্টল স্ট্রেচ তারপরে অন্যদিকে ড্রপ করব চ লেফট মনে রাখবেন আপনার কুমোর নড়বে না কুমোর এক জায়গায় থাকবে শুধু নি ডাউস সিলেক্ট করবে ডান থেকে বাম দিকে আবার করছি এই অবস্থায় আপনি পাঁচ সেকেন্ড পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেন এক দুই তিন চার পাঁচ আই হ্যাভ কোর্ট সাম টাইটনেস ইন মাই ব্যাক সো আই খান গো অল দ্য ওয়ে ডাউন আই ক্যান ফিল দিস স্ট্রেচ অ্যান্ড নাও টু দ্য আদার সাইড all the way down as far as you can go feel the stretch 1 2 3 4 5 and now to the other side okay ebhabe korle hobe na ebhabe kora jabe na apnar kumor ke ei jagah stabilize kore rakhte hobe tar por ni shudhu move korbe Okay, drop your knees to one side, then to the other side. And back to the center. Exercise to apni 5 teke 10 par, paro beshi ba, joto beshi korben, toto hi bhalo. Amadir final exercise, bridging. Eti ekti great exercise. Eta ki kore, apnaar hip muscle, apnaar back extensor muscles. এবং প্যালবিক মাসুলস সবগুলোকে টোন এবং স্ট্রেংথেন করতে সহায়তা করে এটি খুবই জরুরি একটা এক্সারসাইজ চলুন দেখি এটা কীভাবে করব এই এক্সারসাইজের জন্য আমরা আমরা পিঠের উপর শুয়ে যাব এভাবে তারপর আমাদের পা দুটোকে ফাঁকা করব এবং নিজগুলো ফাঁকা থাকবে আমরা বলি হিপ উইথ এ পার্ট এই হলো আমাদের পজিশন তারপরে আমরা কি করব। আমাদের বাটক মাসলগুলোকে স্কুইজ করে আস্তে করে আমাদের কোমর উপরে তুলব যেন আমাদের কোমর এবং নি আমাদের হাঁটু ইন লাইন উইথ নি একই লাইনে তাকে এই অবস্থায় আমরা ধরে রাখতে পারি পাঁচ সেকেন্ড অ্যান্ড দেন স্লোলি ডাউন আবার করি সো স্কুইজ ইউর বাটক মাসলস and lift them up nice and slow and when you get to the point that your hips in line with your knees hold there for five seconds so one two three four five and slowly down breathing exercise apne jodi puro khomor shuja korte na paren tahole apne half way porjonto lift korleo অনেকটা মাসল অ্যাক্টিভেট হবে এবং উপকার হবে এভাবে আপনি রেখে ছেড়ে দিতে পারেন তবে এটা করা যাবে না অনেকে কি করে কোমরকে অনেক উপরে তুলে ফেলে এটা করা যাবে না এটা করলে আপনার ব্যাকে পেইন হতে পারে সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের ব্যাক পেইন রিলিফের পাঁচটি বেস্ট এক্সারসাইজ এগুলো আপনি ঘরে বসে করতে পারবেন যারা দীর্ঘদিন ধরে কোমর বেতায় ভুগছেন এই এক্সারসাইজগুলো আপনারা নিয়মিত করলে অবশ্যই উপকার পাবেন আমি পরামর্শ দিব যে প্রতিটি এক্সারসাইজ আপনারা পাঁচ থেকে দশ বার 
রিপিট করবেন এবং দুই থেকে তিনটা সেট আপনার অ্যাবিলিটি অনুযায়ী করে নিতে পারবেন আসসালামু আলাইকুম আপনারা আইজ ব্যাক পেইন বা কোমর ব্যথা নিরাময়ের লাগি ফার্স্ট এক্সারসাইজ বেস্ট এক্সারসাইজ যেগুলো আপনার গৌরব ইয়ে করতে হবে দেখলা প্লিজ সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড লাইক মাই চ্যানেল অ্যান্ড ফলো মাই চ্যানেল আমি আপনার লাগি আরও নতুন নতুন অনেক এক্সারসাইজ লই আইম যেগুলো আপনারা গৌরব ইয়ে করতে পারবে এতে আপনারা অনেক উপকৃত হই বা আপনার আর এই সব অনেক পাওয়ারফুল পেইন কিলার খাওয়া লাগতো না ইনশাল্লাহ আপনারা তো জানোইন যে পেইন কিলার অনেকগুলো সাইড এফেক্ট আছে সো আমরা যদি মুভমেন্টের মাধ্যমে এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমাদের পেইনগুলারে হেল্প করতাম পারি তাইলে দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে ফরওয়ার্ড থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সবাই ভালো থাকা আসসালামু আলাইকুম